les moyens d'action contre les risques psychosociaux présentent la même diversité que euh, les risques psychosociaux eux-mêmes, qui peuvent être divers dans leur typologie ou dans leur manifestation, puisqu'il peut s'agir de risques avérés ou simplement de risques potentiels qui dépendent de l'organisation de l'entreprise. Donc la réponse de l'employeur euh, doit être adaptée à chacune de ces situations et on peut dire qu'elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera envisagée en amont dans le cadre d'une réflexion qui donnera lieu à un accord collectif ou à un plan d'action euh, élaboré en concertation avec les représentants du personnel et notamment le CHSCT. On peut retrouver dans ces accords collectifs essentiellement trois séries de mesures. Tout d'abord des mesures générales et permanentes de prévention afin d'assurer l'épanouissement du salarié dans son travail, dans sa fonction. L'idée étant d'améliorer l'organisation du travail, d'améliorer les modes de communication et d'améliorer l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié. Ensuite, on pourra trouver des mesures de traitement à froid des risques potentiels qui consistent essentiellement à assurer, lorsqu'un risque est identifié, la sensibilisation des dirigeants, du personnel encadrant, mais également des salariés concernant les risques psychosociaux et à leur modalité de traitement ou de gestion. Et dans un dernier temps, on va retrouver des mesures de gestion des situations de crise face à l'existence d'un d'un risque avéré de type harcèlement moral. Il s'agit ici d'offrir une méthodologie pour assurer la bonne gestion de ces situations. Précisément, lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement de la part de son supérieur, l'employeur doit réagir très rapidement en mettant en place différentes mesures, notamment la réunion d'une commission pluridisciplinaire qui va statuer sur le cas du salarié, qui va auditionner les protagonistes, rendre un avis motivé sur la situation et le cas échéant qui pourra même formuler des propositions de solutions pour régler le litige. Il y a également la solution de la médiation qui consiste à désigner un médiateur pour tenter de concilier les parties dans l'entreprise il y a également la solution de la médiation qui consiste à désigner un médiateur pour tenter de concilier les parties et mettre un terme à leurs à leur problèmes. On va ensuite trouver des mesures d'accompagnement et de protection de la victime qui doit continuer à exercer normalement son contrat de travail et qui doit être protégé, soutenu euh, et qui doit bénéficier d'un maintien dans son emploi. Et enfin, on va retrouver l'utilisation du pouvoir disciplinaire, sachant qu'il est du devoir de l'employeur de sanctionner l'auteur des faits de harcèlement moral.